Hi guys, so today I am here with the another section of paper 1 that is data interpretation. So before beginning with this section, uh, I would like to tell you guys that our website pe complete courses hai management or commerce ke for December 2019. So uh, within these courses, we have complete structure form kiya hai. that is complete course hai aapke, aapke practice sets honge aur aapke regular quizzes honge. So do visit our website. The link is given in our description. So resuming with data interpretation, uh, data interpretation एक ऐसा सेक्शन है वेर इन यू हैव टू बी एनालिटिकल जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू गेट द करेक्ट आंसर बट यू यू नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स और द डेटा गिवन टू यू सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट आप करेक्ट आंसर्स ढूंढिए आपको बस एनालिटिकल और थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा क्योंकि बिना करेक्ट आंसर ढूंढे भी आपका आंसर करेक्ट हो सकता है आई टेल यू हाउ so beginning with this section uh, so the questions that follow are from question 41 to question 45 uh, which is in continuation of the 150 question series so do subscribe our channel and for further queries uh, join our telegram group so beginning with this section uh, yahan pe ek table given hai wherein four students given him and pa four papers hai so per paper aapke marks given hai per student ke and A stands for absent. These are the absent ones. Now, so the first question is, which candidate has secured between sixty to sixty-five percent marks in aggregate? So, यहाँ पे necessary नहीं है that it, this is not necessary कि आप हर एक candidate के uh, aggregate और उसका percentage निकालिए. आप थोड़ा logical हुए हैं. तो आप अगर आप देखिए तो X जो है उसका fifty-nine, forty-three, fifty-one है. सो इन नो केस सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट के बीच में ये लाई करेगा इन नो केस ठीक है तो ये तो आपका रिजेक्ट ही हो गया है एक्स अब बच्चा आपका डब्ल्यू वाई और जेड तो अब आप इनको आप एग्रीगेट और परसेंटेज निकालिए तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सिक्सटी पॉइंट टू फाइव है यहाँ पे ये और यहाँ पे ये फिफ्टी टू पॉइंट फाइव है और यहाँ पे ये फिफ्टी फोर है तो जब आप एग्रीगेट निकालते हैं तो आप चारों पेपर्स का एग्रीगेट निकालेंगे दैट इज सेवेंटी टू सेवेंटी सिक्स प्लस सिक्सटी एट डिवाइडेड बाई फोर बाई फोर बिकॉज आप जब परसेंटेज निकालेंगे सो इट इट शुड इट मैटर कि वो बच्चे ने पेपर अटैम्प्ट किया है या पेपर अटैम्प्ट नहीं किया है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका है सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स जहाँ पे हो जहाँ पे इसके बीच में लाई करे सो द आंसर विल बी डब्ल्यू बिकॉज वो सिक्सटी पॉइंट टू पॉइंट टू फाइव परसेंट है अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है हु हैज ऑप्टेन द लोएस्ट एवरेज इन एग्रीगेट तो लोएस्ट एवरेज अगर आप देखिए तो हम ये पहले भी बात डिस्कस कर चुके हैं कि आपको हर एक आंसर नहीं निकालना हर एक आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आपको बस थोड़ा एनालिटिकल होना है और थोड़ा लॉजिकल होना है तो अगर आप देखिए यहाँ पे हम पहले भी जैसे हमने एक्स को लेफ्ट लीव कर दिया था वाई बिकॉज हमें पता था सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट के बीच में वो लाए नहीं करेगा बिकॉज उसके काफ़ी कम मार्क्स थे सिक्सटी भी टच नहीं कर रहे थे तो यहाँ पर जब हमसे लोएस्ट एवरेज पूछा है तो वो ऑब्वियसली एक्स होगा और ये आप बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं सो दी करेक्ट आंसर योर इज एक्स नाउ क्वेश्चन फोर्टी थ्री दैट हु हैज ऑप्टेन द हाईएस्ट एवरेज तो अगर आप हाईएस्ट एवरेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट एवरेज उसी का होगा जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज होगी हाईएस्ट परसेंटेज हम फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके थे जब हम देख रहे थे सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स uh, या परसेंटेज लाई करते हैं तो एवरेज उसी की ज़्यादा है जिसके एग्रीगेट ज़्यादा है तो यहाँ पे आंसर डब्ल्यू होगा अगेन सो ऑप्शन ए फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी इन विच पेपर द लोएस्ट मार्क्स और ऑप्टेन बाई दी कैंडिडेट्स अब इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान दीजिए इन्होंने हमसे लोएस्ट मार्क्स पूछे हैं विच वर ऑप्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन विच पेपर सो यहाँ पे जनरली और द स्टूडेंट मिस इंटरप्रेट दैट सो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन में पूछा गया है द लोएस्ट मार्क्स विच वर ऑप्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन विच पेपर सो हेयर स्टूडेंट्स जनरली मिस इंटरप्रेट दैट यहाँ पे हमको पेपर वाइज एग्रीगेट करना है बट दिस इज नॉट द आंसर दिस इज नॉट द क्वेश्चन टू दिस आंसर 
वाई बिकॉज यहाँ पे हमसे पूछा है लोएस्ट मार्क्स कौन से पेपर में था ये बहुत सिंपल सा सवाल है कौन से पेपर में सबसे लोएस्ट मार्क्स था तो अगर आप पूरे चार्ट को पूरे डेटा को एनालाइज करिए तो सबसे लोएस्ट मार्क्स यहाँ पे फोर्टी थ्री है और ये फोर्टी थ्री पेपर टू में है सो द आंसर योर इज सेकेंड सो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है बट यहाँ पे जनरली बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं एज टू दे ट्राई टू कैलकुलेट दी पेपर वाइज एग्रीगेट एंड बाई कैलकुलेटिंग दी पेपर वाइज एग्रीगेट सो पेपर थ्री हैज़ द लोएस्ट एग्रीगेट एंड दे जनरली टेन टू मार्क ऑप्शन थ्री बट विच इज़ रॉन्ग बिकॉज आप खुद मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं चीज़ों को जब आप काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे सो यू विल गेट दी कॉन्सेप्ट एंड दी आइडियोलॉजी बिहाइंड ईच क्वेश्चन और आप देखेंगे कि जो यू जी सी नेट के पेपर्स होते हैं क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपसे ज़्यादा कैलकुलेशन की डिमांड नहीं करी जाती है यू जस्ट हैव टू एनालाइज थिंग यू जस्ट हैव टू कम्पेयर द थिंग्स एंड हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा Now, next question is question number forty-five. That is, which candidate has secured the highest percentage in the papers appeared? So, यहाँ पे पहले question में जब हमने calculate किया था, तो हमने total calculate किया था aggregate और जब हमने percentage जब निकाली थी, we have divided it by four because four papers were there. But यहाँ पे specifically, explicitly mentioned किया है that papers appear में जितनों के जिन्होंने भी पेपर में अपीयर किया है आप उनके बेसिस पे कैलकुलेट करिए परसेंटेज सो सिक्सटी प्लस एटी वन प्लस फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टी फाइव डिवाइडेड बाय फोर विल बी सिक्सटी पॉइंट टू फाइव देन वी हैव स्टूडेंट बाय विच इज सेवेंटी फोर प्लस सेवेंटी वन प्लस सिक्सटी फाइव सो इट विल बी डिवाइडेड बाय थ्री सो सेवेंटी सेवेंटी विल बी दी aggregate the percentage and then Z में सेवेंटी टू प्लस सेवेंटी सिक्स प्लस सिक्सटी एट डिवाइडेड बाई थ्री विच विल भी सेवेंटी टू परसेंट आप एक्स को वैसे भी लीव कर सकते हैं बिकॉज आपकी कैलकुलेशन ही बढ़ेगी और आप एक्स को जब आप कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएंगे पेपर में जब आपके पास इतना कम टाइम है आप एक्स का देख सकते हैं कि उसका किसी भी वे में इन सबसे ज़्यादा एग्रीगेट नहीं हो सकता है इवन इफ वी कैलकुलेट फॉर द पेपर अपियोर्ड सो द करेक्ट ऑप्शन योर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज जेड विथ सेवेंटी टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स सो जनरली पीपल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इन मिनिमल टाइम सो दी क्वेश्चन विच कम इन पेपर आर जनरली ईजी एंड दे डू नॉट डिमांड मच कैलकुलेशन यू हैव टू बी लिटिल एनालिटिकल एंड लॉजिकल वाई सॉल्विंग दीज क्वेश्चन आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है because the questions were pretty straight forward and pretty easy you just have to read the questions carefully word by word because हमने जो question discuss किया जहाँ पर हमें papers का aggregate या फिर lowest marks in the paper obtained वाली जो चीज़ थी आप अगर उसको carefully पढ़ेंगे नहीं so you will uh, generally misinterpret these kind of questions so do subscribe our channel for further videos if you like my video and then uh, message us on our telegram group for further queries do visit us uh, uh, on our website see the courses which we are offering to you uh, complete course practice sets and the regular quizzes will be conducted by us and you will definitely find the course a complete package course for december 2019 for management and commerce to be fruitful So thank you